Szinte bármelyik fának a nedve csapolható és fogyasztható, de amelyik erre a célra a legérdemesebb, az a nyírfa. A nyírfa nem összetévesztendő a nyárfával, ezt azért fontos tudni, mert a törzsük, kérgük, az, sőt a lombkoronájuk is nagyon hasonlít, viszont ami a különbség, az különbözteti meg a nyárfát a nyírfát, bocsánat, a nyírfát a nyárfától, hogy a nyírfának a szomorú fűzhöz hasonlóan lógnak az ágai. Mindjárt mutatom. Hát amennyire látszik. Tehát ennyi a különbség köztük egy laikus számára. Amiért a nyírfát érdemes csapolni, az úgynevezett magas vízhozam és ásványi anyag mellett a xillit tartalom. A xillit fa eredetű cukrot jelent, amiből a nyírfa esetében egy evőkanál per literrel számolhatunk. Tehát, hogyha elforralunk egy liter nyírfa vizet, akkor a végén ott marad az edény alján egy evőkanálnyi tiszta Nyírfa cukor. A nyírfa cukorról azt azért még érdemes tudni, hogy a mézhez hasonlóan, tehát nem csak, hogy nem árt a fogaknak, hanem a magas antibakteriális hatásánál fogva még védi is azokat a szuvasodástól. A nyírfa víz népiesebb nevén, népiesebb, népies nevén virics. Feltételezett gyógyhatásait nem szeretném most felsorolni, mert nagyon sokáig tartanak, csak úgy, mint egy csomó más természetes anyagnak a gyógyhatásaiban, amikor belemerülünk, akkor fél órát lehet róla papolni. Tehát ebben most nem megyek bele, mert akkor túl hosszúra sikerülne a videó, de egyébként csak feltételezett gyógyhatásnak tartják, mert a tudós társadalmak azok abszolút kiállnak az mellett, hogy semmilyen gyógyhatása nincs bizonyítva a nyírfaviricsnek. Viszont, hogyha józan parasztésszel gondolkodva szemléljük a dolgokat, és és figyelembe vesszük a rendkívül magas ásványi anyagtartalmát, akkor azért láthatjuk, hogy kétség nem fér a feltételezett gyógyhatásokhoz. A fa megcsapolása kétféleképpen történhet. Az egyik, hogy keresünk egy olyan fiatal fát, aminek még elérjük a gajjait, lemetszük a gaj végét, belevezetjük egy műanyag flakonba, köztözzük, oda kötözzük a fának a törzséhez, tehát valóban rögzítjük, hogy ne boruljon föl, és szépen megtelik a csöpögő vízzel a flakon. A másik fajta csapolás pedig, amikor lyukat fúrunk a fába, és így csapoljuk meg. Egyébként azzal sem fogunk árt okozni a fának, mert ha végeztünk a csapolással, akkor szépen betömjük egy gajjal, mohával, bármivel, de inkább gajjal, azzal jól be lehet passzintani, és szépen be is, gyógyítjuk, be is gyógyítottuk ezzel ezt a furt sebet. Na, én most a gajjassal nem foglalkozok, a gaj csapolással a kettes megoldást fogom bemutatni, amikor Megfúrom a fát, és úgy töltöm meg a flakont. S régen fölfelé, körülbelül 3-5-7 cm mélyen fúrom meg a fát. Már folyik is. Flakonra madzagot, vagy hát ez most pont cipőfűző, tehát valamivel valamit kitalálok a flakonra, hogy rögzíthessem a fához. Ez a cipőfűző tökéletesen megfelel. Ezután egy szívószálad, vagy valamilyen kis csövet, ami a rendelkezésünkre áll bele nyomjuk a lyukba így ez kicsit meg fogja törni, de szerintem nem lesz probléma már amikor tele lesz már a flakon akkor az megtöri a szívószálat, de nem gond Láthatjuk, hogyha lehajtom, akkor sem fog annyira megtörni, hogy elzárja a víz útját, úgyhogy nem lesz ezzel probléma. Ha pedig lejjáfítjen a flakon, elég hosszú a szívószál, hogy akkor is beleérjen. 
Na most ilyenkor, hogyha valaki nagyon fél a rovaroktól, hogy belemennek, vagy az esővíztől, akkor vagy egy falevelet érdemes, hát valamivel érdemes itt kitömni a részt, vagy pedig a flakon kupakját kifúrni, ráhúzni a szívószárra és kész. De engem az ilyesmi nem érdekel, most ha belemegy néhány rovar, leszűröm aztán viszolátást, tehát abból nem csinálok problémát. Ezt pedig most szépen itt hagyom, hadd csöpögjön, aztán majd visszajövök érte. Úgy tűnik kicsit korán jöttem vissza, nagyjából olyan másfél óra termése ez a 6-7 deciliter. Mivel nem vagyunk természetgyilkosok, gajjal szépen kitömjük a furt sérülést, sebet, és hát így improvizálunk egy ilyen gyors, nem is tudom mit, védelmet a fa számára. Így, bele nyomjuk és beletörjük a gajat. Oké. Okay. Március közepétől, vagy a fagyos idők végétől, úgy, tehát amikor beindul a vegetáció, hát egy körülbelül három hetünk van rá, hogy kihasználjuk ezt a kezdeti erőteljes nervkeringést, és feltöltsük a gyűjtőedényeinket. Eszméletlen jó, komolyan mondom, nagyon finom mérezni a tisztaságot. Nagyon finom. És olyan kellemesen édeskés annak a mennyiségű nyírfa cukornak köszönhetően, amiről a, a videó elején beszéltem még. Ugye literenként egy evőkanál xillittel számolhatunk, ez a fa eredetű cukor. Itt konkrétan a nyírf, nyírfa cukorról van szó, mert sokféle fa cukor van, ez itt a nyírfa cukor ugye. Nagyon finom. Az 1700-as években, még tehát kb. olyan 300 évvel ezelőtt még hordokból árulták a piacon a viricset, a nyírfa vizet, de valahogy kiment a divatból, egyszerűen elfelejtődött, pedig nagyon régre visszavezethető a története, nem csak a nyírfa víznek, mindenféle fa csapolásnak, a szőlővessző csapolásnak is, illetve a, ugye az abból nyert víznek a története is, de, de kifejezetten a nyírfa víz ez volt mindig is a legelterjedtebb. Ugye a legerősebb netkeringéssel rendelkező fa, nem mondom, hogy a legtöbb ásványi anyag van benne, mert igazából Szerintem az összesben ugyanannyi lehet, csak ugye ez nagyon erősen tolja a vizet, ráadásul literenként egy kanál nyírfa cukorral is számolhatunk. Úgyhogy ezért volt mindig is a nyírfa víz a legnépszerűbb az ilyen jellegű vizek közül, mint fa csapolásból, vagy szőlő, vesző csapolásból származó vizek. Ilyen egyszerű módon juthatunk hozzá ehhez a rendkívül értékes vízhez, ami ásványi anyagainál fogva immunizál, xilli tartalmánál fogva pedig energizál egészségetekre. Köszönöm a figyelmet és jó egészséget kívánok mindenkinek. Sziasztok!